مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة استثنائية معكم في برنامجكم أحلامنا الجميلة معادنا دائما كل أسبوع يكون يوم السبت والخميس ومعاكم اليوم إن شاء الله سنتكلم على صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في علم الرؤى والأحلام فحديثنا اليوم عن عبيدة ابن الجراح أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أرضاه في علم الرؤى والأحلام فقد تكلمنا آنفا أي سابقا وقلت إن أفضل الرؤى رؤى الأنبياء والأولياء والصالحين والعارفين والذاكرين من أفضل الرؤى الذي يرى أحد العشر المبشرون بالجنة اللي شوف العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة هذا خير من أفضل ومن أعظم ما يكون للعبد الذي يرى هذا الصحابي في المنام فسيدنا عبد الله أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أرضاه الذي يراه في المنام إذا كان شابا فيدلل على صلاحه وعلى صدقه وعلى صفاء ونقاء نيته لله رب العالمين معنا أول اتصال أيوة شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تأمري أمر يا فندم الله يخليك أخت حلمت هي كانت حامل في ولد نعم والولد دلوقتي اتولد وعنده 12 سنة أو 10 سنين أو 11 سنة يعني المهم حلمت إن هي عندها عدو ذكر وبتتبول منه مية تمام بس كده الرؤية كده في رؤية تانية صغيرة لو سمحت لا دقيقة مش صل بيض هي هي تعاني من مشاكل أو تعاني من خلافات ايوه كان في خلافات مع جوزها و يعني خلافات بسيطة والحمد لله راحت لحالها ودلوقتي كويسة الحمد لله تمام قول الرؤية التانية الرؤية التانية احلمنا الواحد راجل يعني ان هو مخلف ولد وبيرضع من ليه صدر بيرضع منه لبن بيرضع الولد اللي ولده ده لبن تمام بس كده حضرتك يا شيخ متشكرين يا رب يخليك عايزة ب... الرقم بتاعك لو سمحت تواصلي مع الكنترول حدوك الرقم بتاعي ان شاء الله يا اختي أول الرؤيتين دول من الرؤى الغريبة العجيبة النادرة التي يراها الإنسان نادرا في مناماته المرأة عندما تكون في عضو ذكري وليس في كل الرؤى وليس في معظم الرؤى ولكن بعض الأحيان هذا نوع من أنواع الهم والغم والنكد والمشاكل والخلافات وقيس على هذا المنوال كذلك الرجل عندما يرضع طفل صغير يدل أن هذا الرجل سيزرع الخير مع الآخرين يعني حيكون مع أهل الخير وحيكون كويس مع غيره من الناس والله أعلم معنا مين؟ معنا أم أحمد أحمد من الشرقية اتفضلي يا أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام هقص عليك يعني حلم كنت خايفه يكون من الشيطان يعني قول خير ان شاء الله يا ام احمد شفت ان انا زي ما في الكعبه وبعدين وهخيط مثلا لبس توب ليا فقالوا لي انتظري وبيخيطوا لي كوب من توب من من الكسوه بتاعت الكعبه فخايفه يكون ده من الشيطان يعني ده رؤياك يا ام احمد من اعظم ما يكون ابشر واقولي الحمد لله حفصرك إن شاء الله يا أم أحمد اسمعينا من التلفزيون إن شاء الله أولا من نسبة يعني الإنسان لما يتكسي أو يقيد ثوب الكعبة وحيتكسي مني دخير كبير جدا يدلل على الأمن والأمان والاستقرار وراحة البال في حياتك يا أم أحمد الشيء الثاني يدل أنك أنت تحملين في قلبك الخير ليس في القلب الضغينة أو الكره أو الحقد أو الحسد أو الغل لأحد الشيء الثاني سيمن الله عليك بالاعتمار إلى بيت الله الحرام 
الشيء الرابع يقول له ربنا هيسترك ولن يفضحك ولن يخزلك ابدا ودي رساله الى كل انسان يرى في المنام حلم ويظن بانه غير جيد مش كويس يظن ان 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 في في الحلم ده فيه التعب او النكد ناخذ ام عمر وان شاء الله نكمل ان شاء الله مع ام احمد اتفضلي يا ام عمر ام عمر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي لو سمحت كنت عايزه اقول لحضرتك انا شفت رؤيتين كنت عايزه حضرتك تفسرهم لي معلش انا بقرا لحضرتك اتفضلي يا ام عمر انا انا يعني مفصله من فتره نعم وكان في حد يعني كويس جدا كان عايز يتقدمني وكده وبعد كده فتره الدنيا بينه مشكله ويعني رافض ان هو يكلمني او كده تمام فانا يعني دايما بصلي قضاء حاجه ان ربنا يكرمني بيه وهو يعني حد متبين جدا فشفت فيه رؤيتين بصراحه تمام الرؤية الأولى شفت إن هو عندنا في الحديد وبيسلم عليا من ورا ستارة. تمام. ولما سألته أنت هتتصل بيا ولا لأ؟ قال لي هتصل بيكي بس بعد ما التلات ولاد دول ينزلوا من عندك. تمام. فلقيت فلقيت جنبي تلات ولاد شبه بعض بالظبط بس واحد فيهم أبي أسمر واتنين بيض. تمام. من فترة تاني شفت رؤية مش ولدة الشخص ده. يا أم عمر. آه. الشاب ده متزوج في الحقيقة؟ اه معاه اولاد؟ معاه ولد وبنت كملي في الرؤيه الثانيه شفت ان انا قاعده في مكان المكان ده كله كتير جدا وفي باب كبير قوي قدامي الباب ده خرج منه اسمه عمر القذافي بس كان لابس لبس جميل ولبس واللبس بتاعه مرفع بالالماظ او باحجار كريمه تمام وخارج بيسلم على كل البنات وبيقول لي انت هتعيشي معايا في القصر فأنا بعيط فلقيت واحدة ست ورايا بتخبط كده على كتفي وبتقول لي بتعيطي ليه؟ قلت لها أنت عارفة إن معمر القذافي بيعيش مع البنات أو مع النساء بدون زواج وأنا مش عايزة أروح معاه. قالت لي أنا أم فلان أم الشخص اللي أنا بحبه ده وما تخافيش فلقيت الباب خارج منه حسني مبارك ورئيس تاني وخدوا وخدوا معمر القذافي قالوا له لا هي مش عايزة تروح معاك وخدوه ومشوا هما التلاتة من مكاني. ولقيت ام الشخص بتقول لي افتحي الباب، فتحت الباب لقيت ميه نقيه جدا 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 على الباب. يعني اكتر حاجه لفتت نظري نقاء الميه اللي كان على الباب. بس. هبصرك ان شاء الله يا ام عمر. اولا من نسبه للرؤيه الاولى موضوع الستاره وان هناك حائل بينك وبين هذا الشاب يدل ان هناك موانع. وهذه الموانع موانع شديده جدا 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 بينكم. أسأل الله جل وعلا لكم التيسير في جميع الأمور كلمة عمر يدل على طول عمر لك كلمة القذافي يدل أن في إنسان قذفك بكلام لا يجوز في شريعة الإسلام آه موضوع أنه عاوز تعيش معاه في القصر أنك أنت مرتي بكبوة أو مرتي بمشاكل أو بمعاناة شديدة جدا في الحياة كلمة حسن مبارك حسني يدل على تحسين وتجميل الأمور وكلمة مبارك على الحياة الطيبة الجميلة العظيمة لك في الأيام القادمة أفضل شيء في الرؤية اللي هو الماء النقي أو الماء الصفي يدل أن ربنا سيخلو حياتك من جميع المشاكل وربنا سينقي وسيصفي لك الحياة الحياة حتكون لك حياة عذبة حياة جميلة سعيدة جدا لك في الأيام القادمة والله أعلم كذلك الذي يرى أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب سيدنا أبو عبيدة حب شديد جدا فالذي يرى سيدنا أبو عبيدة في المنام يدل إن ربنا سيحبب فيه الخلق وسيحبب فيه الناس وسيكون إنسان متواضع ليس متكبر أو متعالي لمن يرى سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح في منامه رضي الله عنه وارضاه الذي يرى هذا الصحابي الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة الذي يراه في منامه 
سيكون من الفائزين وسيكون من الناجحين وسيكون من الطائعين لله رب العالمين سيكون من أهل الصلاح والفلاح وسيكون من أهل العفة والتقوى الذي يرى سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح في منامه سيكون من أهل الزهد زاهدا زاهدا في أمور الدنيا معنا أم يوسف أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم يوسف أنا حلمت حلم وعايزة أقوله كده اتفضلي أنا كنت متخانقة مع حماية وكده عشان كنت واخدة بطاقة العيش منه وهو زعلان تمام وبياخد الزياد بتاعة العيش تمام فاحنا أنا أخدت البطاقة وهو متخانق مع يعني زعلانين مع بعض تمام حلمت إن أنا إيه حلمت إن أنا في مناسبة والمناسبة دي في مئة طالعة من الأوضة وأنا مبسوطة في الحلم وبضحك وأشبه إن أنا عند حماية والعفش و... بتاعي عندي هناك تمام وبطلع شراب من الدلاب بقيته مقطوع فبقول لبنته ايه اخت جوزي فبقول لها هو الشراب مقطوع كده ليه اللي قطع بتقول لي ده ابويا اللي قطع تمام وهو زعلان واشبه ان اخويا معاه عربيه وانا راكبه العربيه دي معايا تمام واشبه ان انا عندي عيش وعمال اقدي لاخويا وياكل مني تمام ده. وهو زعلان مني فحماية جالي يعني جالي في الحقيقه جه هنا وكده وقعد وجاب اكل وكده وبس ما كان بيكلمنيش. احنا مالناش دعوه بالحقيقه نهائيا يا ام يوسف هفسر لك الرؤيه ان شاء الله واقول خير ان شاء الله. ماشي. اولا موضوع اولا موضوع ان موضوع العيش وما ذكر ان ربنا حيجعل لك العيش عيشه هنيه وسعيده طيبه في بدايه الرؤيه وما ذكر ان ربنا سيمن عليك بمناسبه سعيده او قبر سعيد أو في شيء سيسعدك في الأيام القادمة أسأل الله جل وعلا لك التيسير والله أعلم كذلك رؤية سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه كان من أشد المدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة متعددة فالذي يرى هذا الصحابي الجليل سيذل يذلل بأنه من أهل الحق ليس من أهل الباطل ودائما سيدافع عن الحق ودائما سيكون محب للحق محب لله ومحب للنبي عليه الصلاة والسلام وما أقلها هذه الأمور في هذه الأيام لأن الحب الربنا والحب إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده شيء ثمين جدا حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالكلام ليس باللسان ولكن حب النبي وحب الله جل وعلا بالأعمال بالتطبيق نجد كلام كثير جدا في الهواء ولكن أين التطبيق؟ لا يوجد أسأل الله جل وعلا إن ربنا يوزي الرحمات والبركات والنفحات على أمة خير البريات محمد عليه الصلاة والسلام الذي يرى هذا الصحابي الجليل في منامه يذلل بأن الله جل وعلا سيبشره بشرة طيبة جميلة سواء عن طريق المنام أو عن طريق الحياة الذي يرى هذا الصحابي الجليل الذي وكان حب للنبي عليه الصلاة والسلام وكان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام يدل أن هذا الذي يراه في المنام سيكون مواظبا على جميع الصلوات ويكون مقيم للخيرات يكون من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل الفلاح الذي يرى سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح في منامه كذلك أيها الأحبة الكرام 
كان النبي عليه الصلاة والسلام معنا مين؟ معنا الأستاذة هدى؟ ألو؟ اتفضلي يا أستاذة هدى بقول لك يا شيخ أنا بحلم دايما إني أنا بجري بجري تعبانة من الجري وفي ناس بتجري ورايا أنا وأختي دايما أنا وأختي تمام و... وأحيانا بحلم إن أنا يعني عريانة قدام قدام الناس مش عارفة. انت يا استاذ هدى معاك يعني صراعات مع حد منافسات مع حد يعني احيانا هفسرك ان شاء الله مم. اولا موضوع الجري في الملام يدل هناك ان هناك منافسه بينها وبين يعني ممكن تكون صورتها ممكن تكون جريتها وقيس على هذا المنوال او مع صديقه لها او او ما شابه ذلك وممكن تكون هي اصلا ما تفكر تفكير سريع في امور سريعه صعب التحقيق لها ولذلك ان كل انسان يحلم على كد على كده احلم بما هو مستطاع لك لكن ما تحلمش باشياء لم تتحقق لك في الحقيقه ما تكونش انسان خيالي اكثر من اللازم معانا ام محمد السلام عليكم فضلت الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد شفت رؤية امبارح لأنا قاعدة على ترابيزة أنا وجوزي وأولادي وبناكل فستق في فستق قدامنا بناكله تمام و... فأنا أكلت واحدة لقيت فيها اتنين زي التوأم بقولهم شوفوا زي التوأم سبحان الله فراح ابني إدى لأخته واحدة قال لها دي فيها توأم وبجاية وأخدتها عشان تفتحها وفتحت منهم على كده ومع ان جوزي متوفي يعني هفسرك ان شاء الله يا ام محمد انت معاك اولاد يا ام محمد؟ معايا او معايا ولا او معايا اثنين حد في في فيهم حد متزوج؟ اه في واحده بنتي متجوزه حامل؟ لا لسه ربنا حاملنا عليها بالحمل ان شاء الله يا ام محمد ابشر وقول الحمد لله الحمد لله لو سمحت عايزه رقم تليفونك يا فضيلتي الشيخ تؤمري امر تؤمري امر طو... كل خير تواصلي مع الكنترول ان شاء الله هدوكم الرقم بتاعي ان شاء الله يا ام محمد. اولا الفزق ما ذكر في المنام ان ربنا سيمن عليها بامر طيب وامر جميل وامر عظيم. معنا ام محمد؟ اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد؟ ايوه يا حبيبي. ايوه اتفضل. اتفضلي يا ام محمد. اتفضلي. أنا أنا كنت عارف تواصل معانا إن شاء الله يا أم محمد. فـ فـ الرؤية بتاعتك أم محمد يدل على م... على شيء أمر طيب جميل عظيم ليك أو للأسرة. الشيء الثاني يدل على قدوم مولود. أنت من أجل جميلتك متزوجة الله جل وعلا سيمن عليها بإذن الله بالحمل. والله أعلم. كذلك سيدنا أبو عبيدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاوره في امور كثيره جدا متعدده لان كان له الراي الرشيد فالذي يراه في المنام يدل ان ربنا سيمن عليه بالراي الجيد بالفكر الجيد بالفكر النير حال الناس والعياذ بالله عقولها يعني لا نملك الا الا اننا نقول يا رب ارفع عنا جميعا البلاء فقولوا امين الذي يرى سيدنا ابو عبيده يدل ان الفكر بتاعه يكون فكر مترسي فكر سليم هذه الامور الذي يراه العبد في منامه لسيدنا ابو عبيده ابن الجراح تنطبق عليه هذه الامور التي ذكرناها في جميع هذه الحلقه أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا برؤية سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح ويمن علينا برؤية مبشرون بالجنة ويمن علينا برؤية جميع الأنبياء ويمن علينا برؤية أعظم مخلوق محمد عليه الصلاة والسلام كذلك أيها الأحبة الكرام الذي يرى شيء في منامه كما ذكرنا ويظن ان هذا الامر فيه القلق 
أو فيه التعب أو فيه النكد النبي علمنا شيء بسيط جدا أول ما تقوم من النوم تقول اللهم اجعله خير أو خير إن شاء الله الله جل وعلا يحقق لك الرؤيا على الخير وإن كانت الرؤيا غير ذلك لكلام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام معانا أم أحمد من السويس ما تقول فلت الشيخ لو سألت معد للرؤى والأحلام وفصل رؤية عن طريق الخطأ هل الرؤية تتحقق؟ نعم الرؤية تتحقق لقول النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية معلقة في ريل طائر فإذا ما فسرت وقعت أي تحققت ولذلك الأفضل أنك أنت بنسألش حد في المنامات معانا أم أحمد أيوة يا شيخ أنا اللي كنت سألت حضرتك على كتفة الكعبة اللي أنا تفصلي من كتفة الكعبة ممكن أكمل الرؤية الثانية؟ تأمرين أمر يا أم أحمد كنت شفت يعني كان في حاجة أنا قلقانة منها في حج كنت حجيت وكنت قلقانة منها خايفة إنها غلط اتفضلي كنت دايما بفكر فيها فشفت في يوم وانا في رؤيا ان انا زي ما يكون الصحابه قاعدين كلهم انا مش عارفاهم يعني بس مجموعه كبيره من الصحابه تحت سور كده من الطوب اللبن القديم دوت وبعدين وانا بسالهم وبعدين لقيت مره واحده راحوا واقفين كلهم وراح حد له هيبه كبيره كده راكب حصان كبير حاجه صخمه كده و لابس عبايه بس انا ما شفتش وشه هو ركب وكل الصحابه راحوا مقيمين وبعدين فاشر لهم ان هم يقعدوا فقعدوا فحد منهم سالوا على الحاجه اللي انا كنت قلقانه منها في الحج فقال لهم صح يعني ما فيش حاجه ما تقلقش حاجه بس انا ما شفتش وشه بس عرفت بعد كده انه هو النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام تمام وقمت من من الرؤيه يعني يا ام احمد انت انت تشوف يا ام احمد الكعبه تشوف الكعبه وتقلقي وتشوف النبي عليه الصلاه والسلام وتقلقي ايه الهاله اللي احنا فيه ده الرؤيه الاولى فسرناها الرؤيه الثانيه انت لما تشوفي اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ولما تشوف النبي عليه الصلاه والسلام حتى لو انت لم تشاهدي يعني وجه النبي عليه الصلاه والسلام الرؤية تبين على جميع الخيرات والبركات والنفحات لك من رب البريات في خليك ولكن كل لم تشاهدي وجه النبي عليه الصلاة والسلام يدلل بأن هذا الخير سيكون خير ناقص غير كامل ولكن الذي يعنينا بأنه نوع من أنواع الخير رؤيا النبي كلها خير وكلها راحة وكلها سعادة وكلها انوار وكلها بركات وكلها نفحات الذي يرى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رؤيا من افضل الرؤى عندما تشاهد في منامك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يجي لك النبي في المنام وما ذكر يقول لك انت ما عملتش حاجه فيها خطا معانا ام محمد تفضل يا ام محمد ايوه ايوه يا ست الشيخ شايفه شايفه رؤيه كده وقت التلفزيون يا ام محمد وقت التلفزيون ايوه ايوه شايفه الرؤيه كده كنا اتفرجت عليها مرتين ان انا بمشي بمكان وقت التلفزيون يا ام محمد عشان اسمع منك ما انا قفلت خالص وقفته خالص تمام انا شفت رؤيه خير رمضان خير ان انا كنا بمشي بمكان اقول لكم مقفول يعني المكان مثلا زي المكان اللي قاعده فيه امشي بالمكان اللي كان متفتح عليه الاقيه متقفل ارجع اقول اما قفلوا لي الرؤيه دي كانت حققت عليها مرتين يا ام محمد ايوه هي الامور معاك في حياتك مقفله خالص؟ لا الحمد لله الحمد لله ميسره ميسره الحمد لله قول الحمد لله حفظ الحمد لله حفظ سرك ان شاء الله يا ام محمد. الرؤيه الثانيه والرؤيه الثانيه حلمت ان في واحده كانت جارتي انها ميته جارتي زي ميته. تمام. ميته فانا لقيت في عجين بتاع ابن ومستنيين انها تخبل تخبل فجيت انا اعمل كده ما قدرتش هي اللي قدمت خرجت. الميته دي. تمام. يعني عجين وخريز وكده يعني. تمام. حفظ سرك ان شاء الله يا ام محمد. الله يفتح حالك الله يفتح حالك. تأمر الامر يا ام محمد. 
اولا من نسبة الرؤية بتاعتك ان ان جميع الابواب مغلقة ربنا ذكر الابواب المغلقة في صورة يوسف عليه السلام لو انت اموالك واوضاعك واحوالك وترتيباتك غير ميسرة كانت تنطبق على الحال بتاعك ولكن لما تكون الاحوال ميسرة ما على عبد وماشية ماشي طبيعي تمام وهناك رؤية تبين على غلق الابواب تدل ان ربنا سيحفظك من السحر وربنا سيحفظك من الحسد وربنا سيحفظك من الفاحشة وربنا سيحفظك من كل مكروه فقولي الحمد لله اما الرؤية الثانية تبين على ترتيب الامور موضوع العيش ان العيشة بتاعتك هتكون عيشة هنية وسعيدة وطيبة ولكن لما يكون برضو موضوع عجين ان في امورك فيها عك شوية هي فيها عك يعني يعني انت معاك امور تحتاج الى تعديل والى توجيه والى وعي والى ارشاد والى حكمة هناك يا اختي الفاضلة معاك بعض الامور عادة الزبط عادة الصنفر عادة العدل عدلي في بعض امورك اسأل الله جل وعلا لنا ولك التيسير والله اعلم فالاخت بتاعت السوس ما تسأل انا لو فسرت عند واحد الشيخ وفسر رؤية عن طريق الخطأ الرؤية تتحقق نعم النبي اللي قال كده الرؤية تتحقق عندما أنت تسأل عن التفسير الرؤية معلقة في ري طائر فإذا ما فسرت وقعت أي تحققت ولذلك الأفضل الأفضل أنك أنت ما تسألش عن الرؤية نهائيا أول ما تقوم من النوم تقول اللهم اجعله خير ولكن لو عندك أنت تطفل أو تسأل في موضوع الرؤية تسأل المتخصص في علم الرؤى والأحلام ده مش كده وبس ده من الغريب والعجيب في علم الرؤى والاحلام ان مش المفسر لو فسر عن طريق الخطا تتحقق الرؤية لا ده انت لو قلت رؤية او اخترعت من وحي الخيال او الوحي العقل ليك رؤية وانت لم ترى شيء في المنام وفسر المعبر تفسير هذا الامر ما فسره المعبر يتحقق الدليل على ذلك ايه ان الاثنين اصحاب السجن عندما سالوا سيدنا يوسف عليه السلام في الرؤيا الشهيره المذكوره في القران الكريم فعبر لهما سيدنا يوسف عليه السلام واحد حيكون جليس الملك والثاني سيصلب فقالوا والله يا يوسف ما راينا في المنام رؤيا ده احنا تحالنا احنا كذبنا عليك فقال يوسف عليه السلام قضي الامر الذي فيه تستفتيان انا خلاص فسرت والرؤية تحققت على ما فسر يوسف عليه السلام قيل ان هذا الامر لم يكن برؤية وهذا الامر وقع مع سيدنا عمر واحد كذب على سيدنا عمر في رؤية وفسر سيدنا عمر قال والله ما رأيت في المنام رؤية يا أمير المؤمنين قال سيدنا عمر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان كما قضى يوسف عليه السلام إلى صاحبي السجن ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أي إنسان لا يرى في منامه رؤيا ويقول انني رايت في المنام رؤيا فالمعبر اذا فسر عن طريق الخطا تتحقق الرؤيا والانسان اذا ما قال رؤيا من وحي الخيال وفسرها المعبر ايضا تتحقق الرؤيا على ما فسر المعبر اسال الله جل وعلا ان ربنا يعلمنا فهم وإدراك الأمور معنا أم تيسير من المحلة فقلت الشيخ هل للرؤية ميعاد محدد يعني هذه الأسئلة جماعة يعني دائما ما تكون متكررة وتكلمنا عن هذه الأمور في أكثر من حلقة الرؤية ليس لها معاد محدد 
هو قيل انه الافضل واحد يرى في المنام بالليل ولكن قيل ان الرؤيا التي راها سيدنا يوسف عليه السلام عندما كان طفل صغير قال بعض اهل العلم ان هذه الرؤيا راها سيدنا يوسف عليه السلام في وقت الظهيره ما شافهاش ابدا بالليل فمن ها هنا الرؤيا في اي وقت رؤيا والحلم في اي وقت حلم اسال الله جل وعلا ان ربنا يجعل يعني الحياه لنا منامات طيبه جميله عظيمه سواء كان بالليل او كان بالنهار معنا ام احمد رايت في المنام بانني اطير في الهواء وكنت فرحانه جدا الطيران في الهواء او المشي على الماء هذه كرامه من رب السماء لمن رات المنام ربنا حيبشرك بالخير عالم الاحلام يا جماعه والله عالم عجيب عالم غريب تحدث فيه اشياء معينه لن يستطيع الانسان ان يحقق هذه الامور في الحقيقه ولكن يشاهدها في المنام بعد احيانا واحد اسالني يقول لي والله انا شفت في المنام بانني اطير في الهواء وذهبت الى فرنسا بعد احيانا تتصل بيا واحدة تقول أنا عدت في المنام بأنني أتزوج الرئيس الفلاني أو الحاكم الفلاني أو ما شابه ذلك سبحان الله وكل شيء له تأويل وكل شيء له تفسير في علم الرؤى والأحلام فربنا ما يجيب لك المنامات ليه ده ربنا جعل ملك من الملائكة مخصص إنه يوحي إليك الرؤية اسمه روح إيل ملك من الملائكة ربنا سبحانه وتعالى وكله بعلم الرؤى والأحلام وربنا ما يجيب لك في المنام رؤية ليه الرؤية لإما تكون مبشرة بأمر من الأمور معنا أم أحمد سمحت عندي رؤيتين اتفضلي يا أم أحمد حلمت مره لان جاره ليا نعم بعتت لي حدمه جرجير شكلها جميل وصابح كده وجميل بعتت لك ايه يا ام احمد حدمه جرجير تمام وبعدين اختي اختي من اختي منال معايا فقلت لها خدي اغسليها فراحت راحت ماسكاها حطها في طبق وغسلها لانها كلها من جوه مكمخه وحشه وميتها كلها طين تمام فجت اختي قالت لي شفتي مش انا قلت لك هي يعني اختي في الحقيقه دي كانت تملي تقول لي ان الانسانه دي مش بتحبك تمام دي رؤيه الرؤيه الثانيه آه شفت اللي انا احنا يعني انا واقفه واقفين انا واخواتي عمار عن بابا تمام آه حلمت ان هي فوقيها سحابه سوداء واحنا قاعدين الدنيا زي ما يكون وقت الغروب كده فببص بره بعين كده لقيت الدنيا بره في شمس وجميله فبقول لهم الله ليه الدنيا ضلمه هنا؟ تعالوا نقعد هناك الحته اللي فيها نور دي على شاطئ بحر جميل. بعدين بصيت لقيت نفسي انا واقفه ببص على العماره من بعيد ولقيت عليها السحابه السوداء فبقول لاختي شفتي زي ما شفت في المنام بالظبط. يا ام احمد أم أه؟ انت عندك تاع مرض؟ اه هفسرك ان شاء الله يا ام احمد ابشري وقولي الحمد لله اولا موضوع الجرجير يا جماعه الجرجير اصلا في الحقيقه اصلا ليه فوائد عظيمه جدا مش هتكلم عن الفوائد بتاعت الجرجير لان احنا في برنامج لعلم الرؤى والاحلام ولكن موضوع الجرجير ان هو مظبط وما شابه ذلك ان هي تعاني من شوائب تعاني من اختلال معين تعاني من تعب او تعاني من مرض ولكن في الاصل في الاصل وجود الجرجير في المنام يدلل على زوال هذه الامراض عنك يا ام احمد فابشري وقولي الحمد لله. هذه المراه ليس لها علاقه لا نقول لها هي كويسه ولا نقول هي وحشه. كذلك موضوع السحابه السوداء وموضوع البحر الجميل في الاخر وما ذكر انك انت مرتي بمتاعب والام. وهي اصلا بطبيعه الحال عند معظم الناس 
ولكن رب الحياه يجعل لك العاقبه طيبه جميله سعيده فيها الامن والامان والاستقرار وراحه البال ربنا سيمن عليك بحياه من افضل ومن اعظم ما يكون يا ام احمد دي مضمون الرؤيا الاولى والثانيه والله اعلم رايت ان معي سمكه جميله جدا مع العلم اني حامل رباب مصر موضوع السمكة موضوع النية جميلة عشان أنا أكون صريح معاك وأكون واضح معاك يا ربنا سيمن عليك بنت هتكون أنثى وهتكون شكلها جميل جدا وشكلها وسيم جدا أسأل الله جل وعلا إن ربنا يمن عليك إن شاء الله بالذرية الصالحة كذلك أيها الأحبة الكرام علم الرؤى والأحلام دي علم عجيب وعلم غريب علم الرؤى والأحلام علم من العلوم التي حير العقول وما شابه ذلك ودائما نتكلم معكم إن شاء الله أيها الأحبة الكرام عن بعض أسماء الصالحين والعارفين وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تكلمنا عنكم عن معكم آنفا عن جميع أسماء الأنبياء في علم الرؤى والأحلام واليوم انتهينا من العشر المبشرون بالجنة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنبتدي معاكم إن شاء الله ابتداء من يوم الخميس عن بعض النساء الصالحات القانتات الذاكرات مثل مريم ابنة عمران ومثل آسيا أو عائشة أو ما شابه ذلك من النساء الصالحات فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته